minutos. O nosso BG Manhã continua. Alô, alô, Aline Aragão está de volta aqui conosco na Central Eletrônica da Notícia da TV Atalaia. Por favor, querida Aline. Isso mesmo, Sérgio. Olha só, vamos falar de um problema que a gente já falou aqui no Balanço Geral. No mês passado, inclusive, fizemos matéria lá no município de Nossa Senhora do Socorro, no posto de atendimento do Instituto de Identificação. Nós recebe, recebemos hoje pela manhã vídeos e várias reclamações das pessoas que estão indo ao local para tirar a identidade e dizem que o limite de senhas é muito pouco, então as pessoas chegam lá, não tem mais senhas disponíveis e acabam indo embora. E aí muita gente que quer matricular o filho na escola, que precisa do documento, fica aí que sem saber o que fazer. Olha, tem as imagens aí neste momento das, da fila, né, das pessoas, o tumulto lá na porta da, da, do estabelecimento, esperando para entrar, para conseguir a sua senha, algumas pessoas sentadas na calçada, a fila vai mostrar agora um pouco maior. E essas pessoas reclamando e querendo saber como é que fica essa situação. O mês passado a gente esteve lá, mostrou esse mesmo problema que se repete agora. Segundo as pessoas que entraram em contato com a gente, apenas são distribuídas 30 senhas. E acaba não dando aí para a demanda de pessoas que vão até o local. Eu falei hoje cedo com o diretor do Instituto de Identificação de Sergipe, a explicação é exatamente essa. Tem muita gente para pouco funcionário, para pouco atendimento. O que ocorre? De acordo com o Genilson, diretor do Instituto de Identificação, identificação, houve uma demanda muito grande nesse final e começo de ano, é, em torno de mais de 55%. E aí acaba faltando mão de obra realmente. Mas ele deixa claro também que além desse posto de atendimento, existem os outros atendimentos em todo o estado, são mais de 40 postos, postos de atendimento e que toda sexta-feira, às 8 horas da manhã, é aberto o sistema de agendamento. E o RG, a carteira de identidade, pode ser feita também nas unidades de atendimento aqui em Aracaju, nos CEACs, que existem na capital, né? Tem o SEAC da rodoviária, o SEAC do shopping, no próprio Instituto de Identificação, mas isso através do agendamento, que acaba evitando aí a fila e essa espera que, que tanto desagrada a população. Ele disse que essa demanda, como eu disse, mais de 55% pegou todos de surpresa. Infelizmente, no momento, não tem o que fazer, mas também disse que não são apenas 30 senhas, tem um limite maior, só que de acordo com a capacidade das pessoas que estão lá para atender e que além das senhas ordinárias que são entregues, há também aqueles casos de urgência, que é alguém que chega, um idoso ou alguma pessoa que vai precisar fazer uma cirurgia, os casos de necessidades especiais, esses são atendidos fora do número de senhas entregues. Sérgio. Perfeito, Aline Aragão. Muito obrigado pela informação. É um problema